Hello guys, welcome back to Hema Pharmacist channel. In this video, we will see MRB examination is very important to talk about the terminologies. Already, we have seen a video in the previous video. That is why we have seen a lot of useful things. So, we will continue to do this video. Already, we have seen a 10 part. If you see the 10 part, எல்லாம் வந்து pharmacist examination question papers like state level pharmacist examination, central level pharmacist examination இந்த மாதிரி question papers தேன் நம்ம் discuss பணிருக்கும் நீங்கள் அந்த basisல் நம்ம இன்னிக்கு பார்க்கப் போருது part 12 அந்த part 11 videos வேண்டு நீங்கள் பார்க்கலுன்னா descriptionல் link provide பண்ணிரு check பணிக்கும்க let's get into the topic disease and causative agent left sideல நம்ம குட்துருக்குத்து disease chicken pox causative agent varicella zoster influenza sometimes influenza வை influenza virus நேக்குடு சொல்லுவாங்க இன்னும் அது correct causative agent நம்ப சொல்லுனா hemophilus influenza diphtheria diphtheria causative agent corny bacterium diphtheria whooping cough Pertussis, whooping cough also known as Pertussis. இந்த Pertussis நின் நம்மிலுக்கு optionல் குடுத்துத்து நாங்கனா, Pertussis causative agent நம்ப easier guess பண்ணில்லா. Bordelita Pertussis, in case whooping cough நுங்களுக்கு குடுத்திருக்காங்கனா, அந்த டைம்ல வந்தத்து நீங்கள் கொஞ்சும் ஏவுச்சி நீங்கள் வருதுனும். Whooping cough causative agent means Bordelita Pertussis. Tuberculosis, tuberculosis, leprosy, இரண்டுத்துக்குமே almost same மாதாருக்கும். Tuberculosis means mycobacterium, tuberculosis leprosy means mycobacterium lepre flariosis vicaroria bancrafti for flariosis for flariosis vicaroria bancrafti tetanus tetanus causative agent clostidium tetani gonorrhea nesria gonorrhea nesria gonorrhea Typhoid fever or enteric fever. Causative agent. Salmonella type A. Sipilis. Causative agent. Triponema pallidum. Triponema pallidum. Malaria causative agent. There is a summer species is there. நாம் முனாடிலாம் வந்து பார்த்தீர்கள் ஒரு causative agent தான் இருக்கும். Malariaக்கு வந்துட்டு நரியும் causative agents இருக்கும். Almost வந்துட்டு 4 to 5 causative agents வந்துட்டு இருக்கும். Plasmodium. Vivax, first causative agent, Plasmodium Vivax. Next, Plasmodium Ovile. Third, Plasmodium Flasiburum. Plasmodium Malaria. Almost, you can get the pick one, pick the odd one out. That's what you can do. Then, you can get the Plasmodium Vivax, Plasmodium Ovile, Plasmodium Flasiburum, Plasmodium Malaria. உங்களுக்கு இந்த மாதிரு ஒரு optionல் கேப்பாங்க okay அப்போம் வந்து confuse ஆயிக்காதீங்க plague acemia pestis cholera vibrio cholerae polio myelitis polio virus smallpox smallpox varula virus okay நாம் இங்க பாத்திருக்கு குடிய இந்த disease எல்லாம்மே நீங்க கொஞ்சு நல்லா நியாபகுச்சுக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு கோசின் வாரத்துக்கு நரிய chances இருக்கு இதில் நரிய நம்ப கோசின் பேபர் பாத்துதில் இதில் repeatாயிருக்கு குடிய disease என்ன பாத்தனா chicken pox நரிய வந்திருக்கு chicken pox இடியோ causative agent again நியாபகுச்சுக்கோங்க varicel zoster chicken pox வந்திருக்கு tuberculosis हों வந்திருக்கு, mycobacterium tuberculosis அந்த எல்லாமே குட வந்துட்டு, once நீங்கள் ஒரு glance மாதிரி பாத்துக்கோங்க, ரும்ப important next பாக்கப் போரு நம்ப, cephalosporine classification cephalosporine classification வந்துட்டு, நம்ப already நம்ப ஒரு question paper பாக்கிறப்பு, இந்த மாதிரி நம்ப cephalosporine வந்து பாத்துருக்கும் அப்படும் TB drugs கும் பாத்துருக்கும் tuberculosis drug கும் வந்து first line drugs, second line drugs அந்த மாதிரி நம்ப அல்ரடி பாத்திருக்கும் அனா நம்ப cephalosporin இன்னுக்கு just சொன்னும் but deepா சொல்லில்லார் நால் நம்ப இங்க வந்துத்து அது cover பணிடுவோம் cephalosporin classification வந்து எப்படி கேட்கலானா select the first generation cephalosporin 
அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து செப்லோஸ் பொருளோடய ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுடைய ஷார்ட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இங்கே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் சென்டரில் சென்டரில் வந்துட்டு பிஹெச்ஏ பா ஃபா அந்த மாதிரி முடியும் பிஹெச்ஏன்னு முடியும் அப்புறம் வந்துட்டு எஃப்ஏ அப்படின்னு வந்துட்டு முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி முடிஞ்சதுன்னா அது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தான் எஃப்ஏ பிஏ இங்கே லாஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பி மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே எனிவே வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு பிஹெச்ஏன்னு முடியும் இல்லை எஃப்ஏன்னு முடியும் அப்படி முடிஞ்சது சாரி சென்டரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செப்லோஸ் போரினா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிகா ஃபிகாலர் அண்டு ஃபிக்குராக்சி ஃபிக்குராக்சி ஃபிகாலர் அண்ட் ஃபிக்குராக்சி இந்த ரெண்டு மட்டும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் உங்களுக்கு மூணு நிமோனிக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது முடியறது வந்துட்டு ஒன் டென் அண்ட் ஐம்மா அப்படின்னு முடியும் எல்லாமே ஒன்னுன்னு முடியும் டென்னுன்னு முடியும் அண்ட் ஐம்மா அப்படின்னு முடியும் டென்னுன்றது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் டென் பார்த்திங்கன்னா செஃப்டி பியூட்டன் அப்படின்றது மட்டும்தான் டென்னில் இருக்கும் மற்ற எல்லாமே ஒன் டென் அப்படின்றது தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஒன் டென் ஐம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதாவது ஓஎன்இன்னு முடியும் ஐஎம்இன்னு முடியும் இல்லைனா டிஇஎன் அப்படின்னு வந்துட்டு முடியும் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் வரும் ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஐ அப்படின்னு சென்டரில் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோம்ல ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பிஹெச்ஏன்னு இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு எஃப்ஏ அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் பிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் செஃபி செஃபி பைம் அப்படின்னு இருக்கும் செஃபி பைரோ அப்படின்னு இருக்கும் செஃபி பைம் செஃபி பைரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மற்ற ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நெமோனிக்ஸில் உங்களுக்கு இருக்காது ஓகே லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷனு சென்டரில் ரோல் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர்ஓஎல் ரோல் ஆர்ஓஎல் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதில் ரிப்பீட்டடாக வந்து கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பிஹெச்ஏன்னு இருக்கும் எஃப்ஏன்னு இருக்கும் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் பிஹெச்ஏ எஃப்ஏ ஃபார் அ தேர்ட் ஜென்ரேஷனாக தேர்ட் ஜென்ரேஷன் த்ரீ த்ரீ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அதனால் த்ரீ நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டென் ஐம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முடியும் ஓகே தேர்டு தேர்ட் திங் கிரேனியல் நவுஸா கிரேனியல் நவுஸுடைய நேமோ அதோடைய ஃபங்க்ஷனோ நம்ம பார்க்கலாம் கிரேனியல் நவுஸா ஆல் ஃபேக்ட்ரி ஆல் ஃபேக்ட்ரி நவுஸ் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்மெல்ல ஆப்டிக் நவ் விஷன் ட்ராச்லர் பேத்தட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஹைபால் ஃபிஃப்த் ட்ரைஜெனிமல் சென்சேஷன் ஃப்ரம் ஃபேஸ் அண்டு ஸ்கேல்ப் சூவிங் அப் ஃபார் அ ஆல் ஃபேக்ட்ரி ஸ்மெல்ல ஆப்டிக் விஷன் ஆக்லோமோட்டார் பியூப்பிள் சைஸ் ட்ராச்லர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஹைபால் ட்ரைஜெனிமல் சென்சேஷன் ஃப்ரம் ஃபேஸ் அண்டு ஸ்கேல்ப் ஸ்வெல்லிங் அப் ஆப்டியூசன்ஸ் movement of high ball for a abdus abdusens movement of high ball and torchler both are movement of high ball facial taste salivary secretion facial expression for a auditory hearing auditory also known as vestibular cochlear glossopharyngeal glossopharyngeal taste swelling and salivary secretion vagus nerve for parasympathetic effect on the organs of thorax and abdomen it is very important vagus vagus nerve function is parasympathetic effects on the organs of thorax and abdomen spinal accessory movement of head and shoulder at last voice up spinal axillary is for head shoulder voice hypoglossal tongue movement hypoglossal for tongue movement that's all about today
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார